मन पड़े बसंत 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 बंधुर बाड़ी फूल गंधार बाड़ी आसे सही गो बसंत आसे सही गो बसंत आसे तो बाबा शाह अब्दुल करीम उन्नी उनार प्रयासपथ उनार मासूक उनार प्रेमिक के लिए उनार प्राणी प्रिय के लिए उन्नी गजलटी गान रचना कर এবং বসন্তকে একসাথে জুড়ে দিয়েছেন তো ওনার এই গানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ওনার অমর কৃত্তির প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং ওনার জন্য আমার সালাম আজকে আমি ফিরে এসছি আমার শেখ সাদ হিমের রিস এই চার এম চ্যানেলে আপনাদের জন্য খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই সমসাময়িক খুবই इम्पर्टेंस एक खूब ही गुरुत्वपूर्ण किस विषय नहीं आज के आलोचना करब जे चाकर बजारे चा चा मार्केटे किरण क्वालिफिकेशन वीधरण एक्सट्रा सफ्ट स्किल्स पढ़ाशा ग्रेजुएशन पशापी हमें किधरण स्किल्स डेवलप कर ले रिक्रुटारा एचआर मैनेजारा एचआर फिल्डे जरा आज कम्पानी प्रतनिधित्व कर जरा मैन पावर रिक्रुटिंग क्ज कर जरा कम्पानी प्रतिष्ठान जिसब एच आर क्या करा क्या भाव सी वि शर्ट लिस्ट कर शर्ट लिस्ट करमप्लय कैंडिडेटगुलो के तरा बेचे ने कारण एन से विषय अपन के कि धारणा दीब एवं एवं अपना कि कर पदर जो चाकर जगत जो एप्लाई करी तक एप्लाई जो करा तक सीबीटा डिजाइनर मध्य पढ़ाशनार पशापी अभिज्ञतागुल्लो संयोजन करोडाटा सीबिर मध्य तो सीबिर मध्य जो आो कि जिस एड कर ले सीबीटा समृद्धशाली हो रिक्रुटार नियोगकारी कम्पानी नियोगकारी एचआर मैनेजारा सी विधे के कैंडिडेट के इंटरव्यू देर जो सूझ कर देव अने অনেক প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করে থাকে বাট দেখা যায় বেশিরভাগ সিবিগুলো রিজেক্ট হয়ে যায় এবং এইচআর ম্যানেজাররা কিন্তু সিবি ম্যাক্সিমাম সিবিগুলো দেখে থাকে কারণ আমি যেহেতু এইচআর প্রফেশনের জব করছি আমি নিজেও রিক্রুট করি আমার কোম্পানির হয়ে তো আমরা যখন সিবি সিলেকশন করি যখন কোনো একটা অনলাইনে বা আমরা অফলাইনে কোনো একটা যখন অ্যাড দিয়ে থাকি একটা চাকরি বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি তখন আমরা যখন সিবিগুলো কয়েকশো কয়েক হাজার সিবি আমরা যখন রিসিভ করি তখন আমরা কি পোটেন্সিয়াল এবং যাদের কোর কম্পিটেন্সি এবং সফট স্কিল ভালো সেসব ক্যান্ডিডেটকে আমরা শর্ট লিস্টেড করে আরেকটা শর্ট লিস্ট করে নিয়ে থাকি তাহলে এভাবে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আমরা ফাইনালি আমরা ইন্টারভিউ পর্যন্ত ক্যান্ডিডেটকে ইন্টারভিউতে আমন্ত্রণ জানাই তার স্কিলগুলো দেখার জানার জন্য বোঝার জন্য তো আমার আজকের ভিডিওটা যদি একটু দীর্ঘায়িত হয় আপনার ধৈর্য সহকারে দেখবেন কারণ আমি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি আজকে সংযোজন করব এবং কিছু সময় দীর্ঘ হলেও আপনারা ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটা দেখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ এই ভিডিওটা আমি আশা করব আপনাদের অনেক সহযোগিতা করবে আপনাদের ক্যারিয়ার বিল্ডাবে এবং আপনার সিবি রাইটিংয়ের জন্য এবং আপনার সিবিতে কোন বিষয়গুলো আপনার নিজেদেরকে ডেভেলপ করে আপনি সংযোজন করতে পারবেন তার উপরে আমি বেশ কিছু কন্টেন্ট আমি রেডি করছি তো যাই হোক যেটা বলছিলাম আমি আজকে আমি আমি আলোচনা করব যে বেশ কয়েকটি স্কিলস এর আলোচনা করব যেগুলো সফট স্কিলস হিসেবে বিবেচিত হয় অনেক জায়গায় এগুলো কোর স্কিল হিসেবে বিবেচিত হয় তো চাকরি ভেদে এগুলার প্রকার একটা ভিন্ন রকমের হয় তো আমি আজকে যেসব স্কিলগুলো আপনারা পড়াশোনার পাশাপাশি কেউ একজন গ্রাজুয়েশন করলো বা মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করলো এর পাশাপাশি যে স্কিলগুলো আরও অন্য কিছু অ্যাডিশনাল স্কিল যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন এটা মানুষের গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিগুলো হচ্ছে আপনি আমি এভাবে যদি বলি উদাহরণ দিয়ে যে একটা মুকুট আপনি অর্জন করলেন আপনি গ্রাজুয়েশন 
করে তো আপনার এই মুকুটটা অর্জন করার সাথে সাথে মুকুটের মধ্যে যদি চারিদিকে বিভিন্ন পালক বা স্টোন যদি আপনি অ্যাড করতে না পারেন তাহলে মুকুটটা এত সৌন্দর্য দেখাবে না তো মুকুটটাকে আরও বিউটিফুল করতে হলে আরও সুন্দর করতে হলে আপনাকে বেশ কিছু টুলস বেশ কিছু পালক আপনাকে যুগ করতে হবে এবং বেশ কিছু ডায়মন্ড বা বেশ কিছু স্টোন আপনাকে লাগাতে হবে যাতে করে আপনার মাথার মুকুটটার জন্য আপনাকে আরও বিউটিফুল করে তোলে তো রিক্রুটারের সামনে আপনার একটা সিভি যখন দরখাস্ত হিসেবে বা চাকরির জন্য আবেদন হিসেবে যাবে তখন সেক্ষেত্রে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে যে আপনার এই অ্যাডিশনাল স্কিলগুলো এডিশনাল পালকগুলো অ্যাডিশনাল স্টোনগুলো আপনি কীভাবে অ্যাড করেছেন তা আজকে সেই বিষয়ে আমি কিছু টিপস আপনাদেরকে জানাবো তো এখন বলো এখন বর্তমান সময়ের জন্য আপনার একটা 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 সিবিতে যে কাজগুলো যে সফট স্কিলসগুলো আপনি ডেভেলপ করে অ্যাড করতে পারে তার মধ্যে অন্যতম আমি আপনাকে বলছি সেটা হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম একটা স্কিল হচ্ছে অ্যাড অফ ফটোশপ যে ব্যক্তি যে বা যে ব্যক্তি অ্যাডপ ফটোশপ জানবে বা অ্যাডপ ফটোশপের প্রোডাক্টটা সম্পূর্ণ ভালোভাবে ইউজ করতে পারবে সে যদি গ্র্যাজুয়েশন নাও থাকে সে যদি স্বল্প শিক্ষিত একজন ব্যক্তি হয়ে থাকে অর্ধ শিক্ষিত একজন ব্যক্তি হয়ে থাকে তার এই স্কিলটা যদি সে ডেভেলপ করতে পারে তাহলে অনেক প্রতিষ্ঠানে বা অনেক ধরনের প্রিন্টিং ফার্মে তার জব নিশ্চিত এবং তার এটা একটা হার্ড স্কেল বলা চলে বা এই স্কেলটা ধরেন আপনার এই স্কিলগুলো সবসময় ডিমান্ড থাকবে এগুলোর মধ্যে আপনার যেমন বিভিন্ন কার্ড বিভিন্ন পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন বানানোর যে কাজগুলো হয় অনলাইন ফটোশপের মাধ্যমে তো এই এই টুলসটা সারা পৃথিবীতে খুবই জনপ্রিয় একটা টুলস ফটো এডিটিংয়ের জন্য তো বর্তমানে আমরা ইউটিউব মিডিয়ায় দেখি বিভিন্ন ফটো এডিটের মাধ্যমে থামনে ক্রিয়েট করে বা বিভিন্ন থামনে ক্রিয়েটের মাধ্যমে ভিডিওকে অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য করে থাকে এই কাজগুলো কিন্তু ফটোশপের মাধ্যমে করলে অনেক ভালো হয় এবং ফটোশপ এমন একটা টুলস এই পর্যন্ত সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যতগুলো ফটো এডিটিং সফটওয়্যার আমরা গুগলে বা আইটিউনে পেয়ে থাকি বা আই স্টোরে প্লে স্টোরে পেয়ে থাকি বা গুগল স্টোরে আমরা পেয়ে থাকি এই সবগুলো যে টুলসগুলো আমরা পেয়ে থাকি এগুলো হচ্ছে ফটোশপের এক একটা সেগমেন্ট এক একটা টাইপসকে ভেঙে ভেঙে করা হয়েছে তো অলমোস্ট সবগুলো যদি আপনি সবগুলো ফিচার বা ফটো এডিটিংয়ের সবগুলো টুলস সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনি ফটোশপ জানলে সব জানা হয়ে যাবে সো আপনারা যদি কেউ যদি ফটোশপ জেনে থাকেন পড়াশোনার পাশাপাশি গ্র্যাজুয়েশনের পাশাপাশি যদি স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে পারেন ফটোশপটা অ্যাড করতে পারেন কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে যদি আপনার সিবিতে দেখা যায় আপনি ফটোশপের কাজ পারেন তাহলে এডিশনাল একটা গ্রাফিক্স ডিজাইনও রাখতে হবে না আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজগুলো করতে পারেন কারণ হয়তো অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের ডিজাইনিংয়ের কাজ তেমন থাকে না তাকে আউটসোর্স করে করাতে হয় বাইরে থেকে বা ওরা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বা কোনো একটা শপ থেকে কোনো ফটো এডিটিং শপ শপ থেকে তারা করে নেয় তখন যদি দেখা যায় একটা সিবিতে এরকম কোয়ালিফিকেশান আছে তার এডিশন একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করবে রিক্রুটার বা এইচআর এটা ভালো চোখে দেখবে এবং এটা শর্ট লিস্ট করবে এবং তাকে চান্স বা তাকে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য তারা অনেক সহায়তা করবে কারণ এটা অনেক বড় একটা টুলস অনেক বড় একটা স্কিলস আপনি এই স্কিলস ডেভেলপ করলে পরে আপনার ভ্যালু ডিমান্ড সব জায়গায় আছে আপনি যদি বিভিন্ন আপনার এখন তো অনলাইন মিডিয়ায় কাজ করে অনেক আর্নিং করা যায় যেমন আপনার ফটোশপে যদি ভালো স্কিলস থাকে আপনি যদি জব নাও করেন তাহলে আপনি অনলাইন মার্কেটে কাজ করতে পারেন বিভিন্ন অনলাইন মার্কেট আছে যেমন আপ ওয়ার্ক আছে তারপরে ফাইবার আছে এবং আরও অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে অনেক কাজ পাওয়া যায় ফটো এডিটিংয়ের কাজ করে এটা ফটোশপের মাধ্যমে কাজ করে মাধ্যমে কাজ করে তো এটা একটা ভালো একটা টুলস যেটা আপনার নিজের জন্য অনেক কিছু করতে পারবেন এবং আপনি জবের জন্য অনেক কিছু দিতে পারবেন এবং যেটা আপনার সিবিতে আপনার কারিকুলাম বাইটা বা রিজিমের মধ্যে বিশাল একটা আউটপুট নিয়ে আসবে একটা আপনার জন্য আপনাকে অন্য অন্য অনেক সিবিগুলা থেকে আপনাকে আলাদা করে ফেলবে এই একটা স্কিল অ্যাড অফ ফটোশপ আমি এই যে এই সুন্দর সুন্দর করে লেকচার দিচ্ছি তো আপনারা বলতে পারেন আমরা পড়াশোনা শেষ করেছি এখন জব করছি এডিশনাল ভ্যালুতে আমরা কীভাবে অ্যাড করবো আমাদের সময় হয় না বা আমরা শিখবো কীভাবে তা আমি যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে বলবো কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শেখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিখ এইসব কোর্স করানো হয় ওখান থেকে শিখতে পারে না যারা প্রফেশনাল যারা ব্যস্ত যারা ভিজিট চাকরির জন্য বা ব্যবসার জন্য তাদেরকে বলবো আমি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কিছু ওয়েব ওয়েবসাইট বা অনলাইনের যে যেসব জায়গায় আপনারা কাজ শিখতে পারেন মানে টপ ফ্রি অনলাইন এডুকেশন সাইটস এবং আমি আপনাদেরকে আপনাদেরকে ঠিকানা দিব অ্যাড্রেস জানিয়ে দিব আমি টপ টেন ফ্রি অনলাইন এডুকেশন সাইটের আজকে নাম এখানে আপনাদেরকে জানাবো এবং 
আমি যে স্কিলসগুলোর কথা বলবো সেই স্কিলসগুলো যে আপনি করতে গিয়ে শিখবেন আপনার অল্প খরচে এবং বিনা খরচে শুধু আপনার বুঝে থাকবে একটা ল্যাপটপ আপনার পক্ষ থেকে আর আপনার জন্য আপনি ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটিটা আপনি রাখবেন যেহেতু আমাদের সবারই ইন্টারনেট থাকে এই দুটো ইউজ করে আপনি আপনি ঘরে বসে আপনি স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে পারবেন পৃথিবী বড় বড় ডেভেলপ বড় বড় প্রতিষ্ঠান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে এই ফ্রি কোর্সগুলো আপনি করতে পারবেন যে ফ্রি কোর্সগুলো কোন কোন ওয়েবসাইটে করা হয় এবং কোনগুলো খুব বিখ্যাত ওয়েবসাইট এবং কোনগুলোতে করলে পর আপনার স্কিলটা মূলত ডেভেলপ হবে সেই ওয়েবসাইটগুলোর নাম আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান আমি দিয়ে দিব পাশাপাশি আমি আমি আপনাকে আমার এই ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে লেকচারের মাধ্যমে আপনি বলে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো আজকের এই দীর্ঘ সময় আমি নিচ্ছি আপনারা বিরক্ত হবেন না আশা করি অনেক উপকৃত হবেন আমি যথারীতি আমার আমার লেকচার আমি কন্টিনিউ করছি এখন এর পাশাপাশি আমি প্রথমে এটা ফটোশপের কথা বললাম এটা নিয়ে অনেক কথা বলা যায় তো এই স্কিলটা আমরা ডেভেলপ করলে আমরা আমাদের অনেক বেনিফিট হবে এবং এ আমি আর একটা স্কিলের কথা বলি যে স্কিলটা আমরা নিজেরাও চাকরি জীবনে আমাদেরকে অনেক কাজ আমাদেরকে টুলসের মাধ্যমে করতে হয় সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল যে জানবে ভালো করে বুঝবে ফর্মুলা বুঝবে এবং ইকুয়েশনগুলো বুঝবে এবং অনেকগুলো ফর্মুলা ব্যবহার আছে একটা ম্যাজিক একটা জাদুকরি টুলস হচ্ছে মাইক্রো মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল মাইক্রোসফট অ্যাক্সেল জানাশোনা ব্যক্তির ডিমান্ড মার্কেট অনেক প্রচুর আপনি যদি এক্সেলের উপর এক্সপার্ট হতে পারেন তাহলে আপনি অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজগুলো করতে পারবেন আপনার নিজের ডেলি অ্যাকাউন্টিং করতে পারবেন বিজনেসের অ্যাকাউন্টিং করতে পারবেন আপনি অনেক ধরনের গ্যাং চার্ট আছে বার চার্ট আছে পাই চার্ট আছে এগুলোর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন পরিসংখ্যান অ্যানালাইসিস বের করতে পারবেন তো এটার প্রয়োজনীয়তা এটার ইম্পর্টেন্সি বলে শেষ করতে পারবো না কিন্তু এটা অনেক বিশাল বড় একটা ডাটাবেস সফটওয়্যার এক্সেলটা এক্সেল যে জানবে তার কাজটা অনেক সহজ হবে এবং অনেকগুলো কাজ আপনি সুন্দর করে একসাথে সংযোজন করতে পারবেন এটা আমাদের লাইফ অনেক ইজি করে এই টুলসটার মাধ্যমে এটা আমাদের কালকুলার ইউজ করে ইউজ করতে হবে না আমাদের ওই ম্যানুয়ালি যুগবি গুণভাগ করতে হবে না আমাদের এক্সেল যদি জানা থাকে তাহলে এক্সেলের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ডেটা যে কোনো ফর ফর্মুলা ইউজ করে আমরা অনেকগুলো কাজকে অপটিমাইজ করে ফেলতে পারবো অনেকগুলো কাজকে আমরা অনেক স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক ভালো অ্যান্সার নিয়ে আসতে পারবো তো এখন বর্তমানে এক্সেল জানা যদি আপনি ভালো করে টুলসটা জেনে থাকেন একদম অ্যাডভান্স লেভেলে জানতে হবে যার কারণে আপনি অনেকগুলো কাজকে সহজভাবে করতে পারবেন এক্সেল প্রতিটা নিয়ত প্রতি প্রতি মুহূর্ত আমাদেরকে কাজে লাগছে যেটার প্রয়োজনীয়তা আমি বলে বোঝাতে পারবো না বর্তমান সময়ে এই টুলসটা এত জনপ্রিয় এত জনপ্রিয় একটা ডেটাবেস সফটওয়্যার যেটা আপনার অনেক হাই স্কেল ডাটাবেস আছে যেমন আপনার ওরাকল আছে তারপরে আরও পিএইচপি এবং আরও অনেক ডাটাবেস সফটওয়্যার আছে আমি এগুলো হচ্ছে যারা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করে বা ডাটাবেসের উপরে যারা কাজ করে তাদের জন্য বাট আমরা যারা জবের মধ্যে আমরা যারা সফটওয়্যার বেস জব করি না বা আমরা সফটওয়্যার যারা ইঞ্জিনিয়ার না তাদের জন্য মাইক্রোল এক্সেল স্কিলটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক জরুরি এই জিনিসটা যদি আপনি আপনার সিভি অ্যাড করতে পারেন তাহলে অনেক বড় একটা পজিটিভ ফিডব্যাক আপনি টুটার থেকে পাবেন যেটা আপনার চাকরি পেতে আরও অনেক সহায়তা করবে তো আমি আরেকটা স্কিল নিয়ে আজকে কথা বলবো যে স্কিলটা থাকলে পরে আপনাকে অনেকগুলো ক্যান্ডিডেট থেকে আলাদা করে নেবে যেমন আপনার ইংলিশ স্কিলটা তো থাকতেই হবে এটা সবারই এখন লাগছে এবং এটা ছাড়া তো চলা সম্ভবই না তো অনেকগুলো জব মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে বা ভালো প্রতিষ্ঠানের জবগুলো আসলে অনেককে অনেকে অনেক ভালো স্টুডেন্ট বা অনেক গ্রাজুয়েট করে ভালো স্কোর করা ভালো স্নাতক স্নাতকোত্ত ডিগ্রি করা অনেক ক্যান্ডিডেটরা ভালো জব পেয়ে পাচ্ছেন না ডিউ টু ল্যাকস অফ ইংলিশ ফ্লুয়েন্সি কমিউনিকেশন স্কিল তো আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনেক অনেক ভেন্ডর থেকে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোকেরা যখন সার্ভিস প্রোভাইড করতে আসে বা সফটওয়্যার সার্ভিস বা কোনো একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম শ্যুট করতে যখন ওনারা আসেন তখন আমাদের এই মাল্টিনেশনাল কোম্পানি তারা তাদের সেলস ম্যানেজাররা বা টেকনিক্যাল টিমে অনেকে আছেন যারা খুব ভালো স্মার্ট আমি দেখেছি কিন্তু তারা আমাদের সাথে আমাদের এক্সপার্টদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে না তখন অনেকে বলে রিকোয়েস্ট করে যে আপনি একটু বুঝিয়ে দিন ইংলিশে তো এই যে আমরা অথচ কত অনেক সুন্দর অনেকে স্মার্ট চড়া ফেরা কথাবার্তা এবং গ্রাজুয়েশন ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা আছে তার কম্পিউটার বা সায়েন্স নিয়ে বা তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ডিউ টু ল্যাক অফ ইংলিশ ফ্লুয়েন্সি উনি কমিউনিকেট করতে পারছেন না ভালো একটা ভালো কোথাও উনি সুইচ করতে পারছেন না তো এই স্কিলগুলো আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে ইংলিশ তো এখন লাগবেই 
এটার কোনো বিকল্প নেই এটা আমাদেরকে জানতে হবে ভালো করে তো এটা কোনো বিকল্প নেই এটা জানতে এটার পাশাপাশি আমি যে আরেকটা স্কিল বলছি যে আপনার থার্ড একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টাং যেটাই হোক তার পাশাপাশি ইংলিশ তো আপনাকে জানতেই হবে খুব অ্যাডভান্স লেভেলে আপনাকে জানতে হবে এবং এর পাশাপাশি আপনাকে একটা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে রাখতে হবে যেটা জানলে পরে আপনার জন্য অনেক গুলো ধার অনেকগুলো ডুল মুক্ত হয়ে যাবে আপনি অনেকগুলো স্কোপ আপনি ইউটিলাইজ করতে পারবেন আপনার ডিমান্ডটা মার্কেটে বেশি ক্রিয়েট হবে এবং অনেকগুলো বহুজাতিক কোম্পানিতে সুযোগ করার কাজ করার জন্য আপনাকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে যেমন আপনি এখন বর্তমানে স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি শিখতে পারেন ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ জানার জন্য আপনি অডিয়েন্স প্রসেস চিটাংয়ে আছে ঢাকাতেও আছে এবং তো আপনার আমরা যারা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চাই তাদের জন্য অনেক তারা অনলাইনও শিখতে পারে আবার প্রতিষ্ঠানে গিয়েও শিখতে পারে তো থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে পরে আপনার অনেকগুলো স্কোপ আপনার ক্রিয়েট হয় যেগুলো আপনি ইউটিলাইজ করতে পারবেন এর পাশাপাশি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখলে জানতে পারে জানলে আপনার জন্য আর অনেক কাজ দেবে তারপর ওয়ার্ড প্রেজের কাজ আপনি যদি জানেন আপনি এটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে থাকে এগুলো এডিশনাল ভ্যালু ক্রিয়েট করে এই জিনিসগুলো এখন ধরেন আমি এই কথাগুলো কেন বলছি এই কারণে বলছি যে অনেক প্রতিষ্ঠানে হয়তো এক অনেক ম্যান পাওয়ার আছে কোনো একটা সময় দেখা যায় বিজনেস মানে বিজনেসের স্কোপ কম বা কাজের স্কোপ কম থাকার কারণে অনেক ডাউন সাইজ করতে হয় ডাউন সাইজটা হচ্ছে যে এই চার এম এর বাসায় যখন লোক বল ছাঁটাই করা হয় বা কাজের স্কোপের কাজ কম থাকার কারণে বা ম্যান পাওয়ার ডাউন সাইজ করা হয় তখন ছাঁটাই করা হয় তখন কোম্পানি বা এই চার তিন করে কাজে কোন কিছু লোক তো রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য তো কাদেরকে রাখবে তখন ধরেন আপনার প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ জন লোক আছে তা আপনি এইটাকে ডাউন সাইজ করে আপনি বিশ জন বা তিরিশ জন নিয়ে আসবেন তাহলে যে বিশ জন বা তিরিশ জনকে আপনি কাজ থেকে ছাঁটাই করবেন তাহলে কাদেরকে করবেন নিশ্চয় আপনি ওই সব লোকদেরকে করবেন না যারা একজনকে দিয়ে আপনি তিনটা চার দুই তিনটা কাজ আপনি করাতে পারেন বা যাদের স্কিলগুলো ভালো ভালো স্কিলস আছে যেমন একজন আপনার একজন পাবলিক রিলেশন অফিসার বা বা আপনার একজন লজিস্টিক অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট অফিসার বা আপনার একজন এইচআর এর লোক এইচআর এইচআর যিনি আছেন বা তো ওনাদের যদি আরও এক্সট্রা কিছু যদি স্কিল থাকে তাহলে আপনি অনেক আপনার ধরেন দু তিনজন পাবলিক রিলেশন অফিসার আছে বা আপনার ধরেন প্রকিউরমেন্ট লজিস্টিকে দু তিনজন স্টাফ আছে আপনি ওদের ওদের মধ্যে কাকে রাখবেন নিশ্চয় তাকেই রাখবেন যার মধ্যে এক্সেল স্কিল ভালো যার মধ্যে কমিউনিকেশন স্কিল ভালো তার মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং স্কিল ভালো যার যার মধ্যে আপনার কাজের দক্ষতা ভালো যার মধ্যে ডেডিকেশান আছে এসব এমপ্লয়িকে আপনার প্রাধান্য দিবেন বা আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো ওইসব এমপ্লয়িকে আমরা রাখব তো এটা বোঝা যাচ্ছে তো আমার আমি তাদেরকে অনেকগুলো অনেকগুলো ইনফরমেশান আমি আজকে দিচ্ছি যেগুলো বাস্তব জীবনে অনেক কাজ দেবে তো আপনাদেরকে আমি আরও বেশ কয়েকটি স্কিল নিয়ে আমি আলোচনা করবো সাপোজ অনেকে হয়তো বাই বর্ন বা অনেকে পাবলিক স্পিকিং করতে পারে যেমন যারা পাবলিক রিলেশনে জব করে বা কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে বা বা রিলেশনশিপ অফিস হিসেবে অফিসার হিসেবে কাজ করে তাদের পাবলিক স্পিকিং ডেভেলপমেন্টটা খুব দরকার তো অনেকে হয়তো ইন্টারভার থাকে অনেকে হয়তো এক্সট্রোভার্ট অনেকে কথা বলতে পারে অনেকে ফ্লেক্সিবল হয়ে কথা বলতে পারে অনেকে মানুষকে কনভিন্স করতে পারে মার্কেটিং আর সেলসে যারা কাজ করে তাদের তারা নিজেদের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করতে পারে যারা পাবলিক স্পিকিংয়ে খুব ভালো করতে পারে বা যাদের কমিউনিকেশন স্কিল ভালো তো যাদের স্কিল ভালো মধ্যে ডেভেলপ করার অনেক ওয়ে আছে যেমন আমরা লিডারশিপ যখন লিডারশিপ নিয়ে যখন কথা বলি তখন লিডারশিপ কিন্তু দু ধরনের লিডারশিপ আছে লিডারশিপে অনেকগুলো গ্রিড আছে অনেকগুলো প্রসেস অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে তা আমি একটু লিডারশিপ নিয়ে আমি অন্য একটা ভিডিও আমি বানাবো এরপরে কোন একটা সময়ে যেহেতু আজকে উইকেন্ড আমার সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজকে একটু সময় পেয়েছে আমি আমি আজকে আপনাদের সাথে ইন্টারেক্ট করছি থ্রু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইনশাল্লাহ আমি ডে বাই ডে প্রতি সপ্তাহে বা সপ্তাহে একবার প্রতি মাসে একটা বা দুটো ভিডিও আমি আমার কিছু অবশ্য সময় যে এখানে বা ওখান থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার যে অভিজ্ঞতাগুলো বা আমার যে জানাশোনা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে করে আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের যে আমরা এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের বাস্তব গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ এখন পাবলিক স্কিল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করার জন্য অনেকগুলো টুলস আপনি ইউটিউবের মতো অনেক ভিডিও আছে তারপর অনেক ওয়েবসাইট আছে অনেকগুলো অনেকগুলো সব ওয়েবসাইট যেখানে আপনি ট্রেনিংগুলো করতে পারেন বিনামূল্যে 
তো এগুলা নিয়ে আমি কোথায় কোথায় করতে পারেন আমি এগুলা নিয়ে আপনাদের আমি জানাবো ওয়েবসাইটের নামও আপনাদেরকে দিয়ে দিব যাতে করে আপনারা কোনো আপনারা আপনাদের সময় টাইম নিয়ে আপনারা এগুলা স্কেলগুলো ডেভেলপ করে নিলে আপনাদের জন্য কাজ দেবে আর আমি লিডারশিপ নিয়ে বলছিলাম যে লিডারশিপ স্কিলের মধ্যে দুটো দুটো প্যাটার্ন বা দুটো প্রকারভেদ আছে তার মধ্যে আপনার একটা হচ্ছে আপনার ট্রেন লিডার আমরা বলে থাকি আর একটা হচ্ছে বাই বর্ণ লিডার যেমন আমি যদি ট্রেন লিডার এবং বাই বর্ণ লিডারকে ডেফিনি ডেফিনেশন দেওয়ার আগে বা ডেফিনেশন সময় যেহেতু অনেক হয়ে যাচ্ছে তো আমি দীর্ঘায়িত করবো না আমি সংক্ষিপ্ত খুব শর্ট করেই আমি চাচ্ছি যেন আপনার ধৈর্য চ্যুতি না হয় তো আপনারা যেতে খুব ইন্টারেস্ট ফিল করে ভিডিওটা দেখতে পারেন যেতে যাতে অনেক কন্টেন্ট আমি একসাথে অ্যাড করেছি এগুলো নিয়ে এক একটা টপিকস নিয়ে যে কথা বলছি এগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও করলে হয়তো ঘন্টা কয়েক সময় লাগবে এগুলো নিয়ে ব্রিফ করার জন্য তো আমি লিডারশিপ নিয়ে কথা বলছিলাম লিডারশিপ নেতৃত্ব গুণ নিয়ে কথা বলছি লিডার নেতৃত্ব গুণের মধ্যে দুই ধরনের নেতৃত্ব আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে ট্রেন লিডার একটা হচ্ছে প্রশিক্ষিত নেতা আর একটা হচ্ছে বাইবরণ লিডার তো বাইবরণ লিডার হিসেবে আমরা আমরা একজন উদাহরণ দিতে পারি যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাংলাদেশ অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান সাহেব উনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান উনি হচ্ছে বা বর্ণ লিডার উনি 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 ওনার ওনার মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই যে যে নেতৃত্ব গুণ মানুষকে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার বা আর সে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য বা মোটিভেশনের যে যে গুণ কোয়ালিটিগুলো থাকার কথা ওনার মধ্যে সেটা ছিল যার কারণে আমরা ওনাকে বাই বর্ণ লিডার বলতে পারি আবার আমরা দেখেন যদি আমরা ট্রেন লিডার বলতে পারি ট্রেন লিডার হচ্ছে যারা নির্দিষ্ট কোনো একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে যাদেরকে ট্রেনিংয়ের লিডারশিপ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা ওখান থেকে উঠে ট্রেনার লিডার লিডার হয়ে থাকে যেমন আমরা মিলিটারি ব্যারেক থেকে বা মিলিটারি পড়াশোনা থেকে বা মিলিটারি এরিনার মধ্যে প্রশিক্ষিত হয়ে ধাপে ধাপে বিভিন্ন র্যাঙ্কের মাধ্যমে আমাদের আপনি দেখেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব এবং মরহুম রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ এরা দুজনেই কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এরা দুজনেই কিন্তু ট্রেন লিডার তারাও নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশে লিডিং পজিশনে ছিল একটা একটা দলের তারা হচ্ছে ট্রেন লিডার তো আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব হচ্ছেন উনি বাই বর্ণ লিডার উনি 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 যেমন আমরা ক্রিকেটের মধ্যে সচিন টেন্ডুলকার উনি বাই বর্ণ মানে একটা ক্রিকেটার যার মধ্যে ক্রিকেটের মধ্যে একটা তার খেলা দেখলে বা তার প্রতিটা শট দেখলে একটা আনন্দ পাওয়া যায় হুম ভেরিয়েশন আছে তার ব্যাটিংয়ের মধ্যে তো সেই এর সে হচ্ছে বাই বর্ণ ন্যাচারাল ট্যালেন্টেড যেমন আমরা কবি কাজী নজরুল উনি ট্যালেন্টেড গড গিফটের ম্যাদানে পৃথিবী যাতে আল্লাহ ওনাকে পাঠিয়েছেন উনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেননি আর ওনার লেখা পড়াগুলো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা হচ্ছে পিএইচডি থিসিস করা হচ্ছে ওনার টপিক্স নিয়ে তো আমি যেটা বলছিলাম পাবলিক স্পিকিং বা লিডারশিপ এগুলো আপনাকে ডেভেলপ করতে হলে আপনিও চাইলে আপনি ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে যারা হয়তো কথা বলতে সাই ফিল করেন যা বা যারা কথা বলার সময় আনাজি ফিল করেন বা যারা ইন্ট্রোভার্ট এখন পৃথিবীটা হচ্ছে এক্সট্রোভার্ট আপনাকে জানতে হবে জানাতে হবে আপনাকে মানুষের সাথে ইন্টারেকশান বাড়াতে হবে নেটওয়ার্কিং বাড়াতে হবে জব মার্কেটে জব পাওয়ার আপনি শুধু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা পেপার পত্রিকা জব মার্কেটে জব গুলো দেখে জবের জন্য আপনি বসে থাকলে হবে না জব মার্কেটে আপনার আপনি জব পাওয়ার জন্য বা জবের স্কোপ কোথায় আছে তা জানার জন্য আপনাকে নেটওয়ার্কিং করতে হবে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে আপনি যেখানে যাবেন কোনো সামাজিক প্রোগ্রামে যান একটা বিয়ের প্রোগ্রামে যান ওখানে নিশ্চয়ই কোনো ভ্যালুয়েবল রিসোর্স পার্সন আসে থাকে আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন তাদেরকে আপনার পড়াশোনা কী করছেন জানাবেন তাদের সাথে একটা রিলেশন বিল্ড আপ করবেন বিভিন্ন অকেশন তাদেরকে হাই হ্যালো করবেন তাদের সাথে আপনি আপনার ইন্টারেকশানটা রাখবেন আপনার নিডস বা কোনো ধরনের চাকরির কোনো স্কোপের কথা আপনি জানাবেন যদি আপনার চাকরির প্রয়োজন হয় এভাবে আপনাকে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে বিল্ড আপ করতে হবে আপনার ক্যারিয়ারটা অনেক চাকরি কিন্তু অনেক জায়গায় কিন্তু আপনার ওই জব অ্যাডভার্টাইসের মাধ্যমে হয় না রেফারেন্সের মাধ্যমে হয় তো অনেকে বলে রেফারেন্সের মাধ্যমে জব বলে স্কিল ম্যান পাওয়ার জব পায় না আমি সেক্ষেত্রে কথাটাকে এভাবে বলি সাপোজ আপনাকে যদি আপনার প্রতিষ্ঠান বলে আপনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা একজন সেফটি অফিসার 
আমাদেরকে খুঁজে আনুন বা আপনি রেফার করুন তো আপনি নিশ্চয়ই আপনি নিজের এমন কাউকে রেফার করবেন না যিনি প্রকৃতপক্ষে যোগ্য না আর প্রকৃতপক্ষে উনি যোগ্য না হলে উনি করে যদি রিক্রুট করার পরে দেখা যায় উনি পারফর্ম করতে পারছেন না তাহলে আপনি আপনার আপনাকে যে ট্রাস্ট করে যে কোম্পানি আপনি নিজে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবেন তো রেফার তাকে করা যায় আসলে রেফার তাকে করা যায় যে রেফার হওয়ার মতো যোগ্য সাপোজ বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের যিনি এখন বর্তমান সভাপতি আছেন উনি ওনার ক্ষমতা বলে উনি যদি ওনার কাউকে যদি ক্রিকেট টিমে যদি আপনি খেলতে দিয়ে দেন হ্যাঁ জাতীয় দলের মধ্যে উনি খেলতে দিয়ে দেন তো উনি যদি ভালো ব্যাটিং করতে না পারে মানে কিভাবে ফিল্ডিং করতে ওঠায় যদি না জানে বা ভালো করে উনি যদি ভালো ক্রিকেটার না হয়ে থাকেন তাহলে উনি দুই তিন দিন চারটা ম্যাচের পরে ওনার ওনার পারফরমেন্সটা সবার সামনে ওপেন হয়ে যাবে তো উনি নিজে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে তো উনি এই কাজটা করবেন না কারণ স্বজন প্রীতি করে একটা ম্যাচ বা একটা কোম্পানি চালানো যায় না নিশ্চয়ই ওখানে কিছু স্কিল ম্যান পাওয়ার লাগবে যে স্কিল ম্যান পাওয়ারগুলো আপনার কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো একটা কোম্পানিতে সবাই ড্রাইভার হয়নি কিছু কিছু ড্রাইভার হবে আর সবগুলো প্যাসেঞ্জারই হবে তো অনেক কোম্পানিতে প্যারাসাইড থাকে হ্যাঁ অনেক কিলবিল কিলবিল অনেক এমপ্লয়ি থাকে আবার দুই তিন কিছু এমপ্লয়ি থাকে যারা ড্রাইভার যারা কোম্পানিকে ড্রাইভ করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় তো আমাদেরকে প্যাসেঞ্জার হলে চলবে না আমাদের ড্রাইভার হতে হবে আজকে কিভাবে ড্রাইভার হওয়া যায় সেই কথাগুলো আমি অ্যাড করছি সেই কথা কথাগুলো দিয়ে আজকে কথামালাগুলো দিয়েই আজকে আমার এই ব্রিফিংটা আজকের এই ভিডিওটা আমি সাজিয়েছি আমার মনে হয় এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি সংযোজন করেছি প্রথম থেকে আপনার এখন পর্যন্ত যারা দেখছেন এবং আমার শেষ পর্যন্ত তারা দেখবেন অনেক কাজ দেবে এবং আমি অল্প কথার মতো অনেকগুলো কথা বলে ফেলছি এখানে আশা করি আপনাদের আপনার অনেক উপকৃত হবেন তো যেমন এস ইউ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন নিয়ে আপনি পড়াশোনা করতে পারেন এটা নিয়ে বিভিন্ন কোর্স আছে এগুলো আপনি করতে পারেন যেগুলো আপনার স্কিল কার ডেভেলপ করবে এগুলো অনেক বর্তমান সময় অনেক দরকারি অনেক মার্কেট ভ্যালু ক্রিয়েট করে মার্কেট অনেক ডিমান্ড ক্রিয়েট করে তারপর আপনার গুগল অ্যানালাইটিক্সের উপর আপনি জানাশোনা থাকতে পারে আপনি এগুলো নিয়ে একটু গুগল করুন একটু ব্রাউজ করুন এখন অনলাইন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আপনি অনেক কিছু জানতে পারেন অনেক কিছু বুঝতে পারেন কোথাও গিয়ে লাইব্রেরি থেকে বই কালেকশন না করার সময় না পেলেও আপনি নিজে একটা ক্লিকের মাধ্যমে গুগল সার্চের মাধ্যমে আপনি এই তথ্যগুলো পেয়ে যেতে পারেন তো আমি আজকে অনেক সময় নিলাম আমার এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিপস ছিল আমাদের ক্যারিয়ার বিল্ডিংয়ের জন্য আমার আমি বলবো না আমার চ্যানেলটা আপনি যারা সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনাদের আমার টিপসগুলো যদি ভালো লাগে তা আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য আমার এই ক্যারিয়ার বিল্ড আপের জন্য যে মানব সমুদ্র ব্যবস্থাপনার উপর যে আমার আরও সামনে আরও অনেকগুলো প্ল্যান আরোগুলো কন্টেন্ট নিয়ে আমি আসছি যেগুলো আপনার আমাদেরকে অনেক ডেভেলপ করবে তো আমরা এসব নলেজ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে নলেজ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর আমাদের একটা আমাদের জীবন গঠন করতে পারবো এবং আমাদের কর্মজীবনটাকে আমরা আরও সুন্দর করতে পারবো এবং নিরাপদ করতে পারবো এখন আপনারা বলতে পারেন কর্মজীবন নিরাপদ বলতে চাকরির যে সিকিউরিটি বা চাকরির যে নিশ্চয়তা এটা এটা তখনই নিশ্চয় নিশ্চিত হবে যখন আপনি আপনার কেরিয়ারকে এমনভাবে বিল্ড আপ করবেন যে স্কিলগুলোর কারণে আপনাকে কোম্পানি কোনো কোম্পানি আপনাকে স্কিপ করতে চাইবে না আপনাকে বাইপাস করতে চাইবে না তো সেরকম স্কিল জানা লোককে কখনো কেউ কোম্পানি বের করবে না কারণ সোনার ডিম পাড়া হাঁস কেউ কোনো দিন জবে করবে জবে করবে না সো আপনি যদি একজন একজন যদি দুই তিনজনের কাজের আউটপুট দিতে পারেন একজন কর্মকর্তা যদি ইংলিশে স্পিকিংয়ে ভালো হয় একজন কর্মকর্তা যদি একটা প্রতিষ্ঠানের গ্রাফিক্সের কাজ পেরে থাকে একজন কর্মকর্তা যদি কোনো থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জেনে থাকে তাহলে আপনি বলেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িকে কেউ কখনো হাড়চাড়া করতে চাইবে তো আপনি নিজে ভ্যালু ক্রিয়েট করুন তখন কোম্পানি কোম্পানির টপ ম্যানেজ আপনাকে অনার করবে আপনাকে মোটিভেট করবে আপনাকে প্রণোদনা দিবে আপনাকে ইনসেন্টিভ দিবে আপনাকে প্রমোশন দিবে তো আমি আপনাদের আমার আমার ভিডিও কন্টেন্টে ভিডিও ডিসক্রিপশনের মধ্যে মধ্যে আপনারা টপ টেন সাইটস রিভিউ ইউ সিবি সিবি কীভাবে রিভিউ করবেন কোন কোন ওয়েবসাইটে গেলে আপনার সিবিটার মার্কিং পাবেন সিবিটা কী কী ডেভেলপমেন্ট করা হবে কি কি প্রয়োজন আছে কি কি ইনক্লুড করতে হবে এটা নিয়ে দশটা ভালো ভালো ওয়েবসাইটের নাম আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নেবেন আমি সময় সব কথার কারণে আমি সবগুলো বলছি না তারপরেও আপনারা যে টি রিজিউম বিল্ডার বা রিজিউম অঙ্ক বা রিজিউম ডট কম বা ভিজুয়াল সিবি বা সিবি মেকার এসব ওয়েবসাইটগুলো অনেক ভালো এগুলো থেকে আপনারা সিবিটা এফেক্টিভ কিনা সিবিটা কতটুকু অ্যাকসেপ্টেবল এইচআর এর সামনে বা রেক্রুটারের সামনে তো আপনারা একটু যাচ করে নেবেন যেমন সিবি যাচ করার কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট আছে এগুলো আমাদেরকে
कैंडिडेट के सब विषय नहीं क्यों इंटरव्यू फेस करते हैं विभिन्न इंटरभ्यू बोर्ड मध्य तो आसले अपनारा ओ सब व्यक्ति वो सब लोक थे ये सब जिन जिसगल जानबें जो रियल फिल्डे एच आर फिल्डे क्ज कर इंटरभ्यू नहीं करें ये व्यक्ति के प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपिरियन्सगू जानले पर आपड़े अनेक जमन ये फिल्डे आर जो रिक्रुटमेंट है इंटरभ्यू है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर तक क्यों करी कि प्रश्नगुल सामने एक भिडियो बनाब आपनर का थकूँ इनशाला समय भिडियो नहीं इंटरभ्यूर पर एक भिडियो अपन के शेयर करब इंटरभ्यू नहीं टीपगुल आज है यब अनेक वेबसाइट आज है सेगल सामने जो आपकामिंग भिडियो ताकि शेयर करब को जगह गए अपना इंटरभ्यू फेस करार जो टीपगू पे टप टेन फ्री अनलैन एडुकेशन सैट्स जो सैटगूला कथागुल्लो बल स्किल डेवलपमेंटर टपिक्सगू अपना दिल फटोशप बोलें एसिओ बोलें गुगल एनालिटिक्स बोलें आपनर लैंगुएज लैंगुएज लार्निंग बोलें पब्लिक स्पीकिंग बोलें एगू आपनी कौन सैड थे शिखते पड़े जानते हैं और फ्री ते अपा भलो भलो विश्वविद्यालय भलो भलो प्रफेसर भलो भलो मैटरियल्सगू यूरोप अमेरिका विभिन्न विश्वविद्यालय नामकार विश्वविद्यालय के सब शिखते जानते पर उदाउट एनी कस्ट अपना एप्लाई कर लेना एक फिनान्सियल एडियो माध्यम ता एक हेल्प कर भलो एक एप्लीकेशन एडी कर भलो एक दरखास्त दिए तक जाना है हमार अपना निर्सटा अपनी शिखते चान जानते चान तपर आप दस टा विश्व सारा दस टा सैट नाम एक्सल शेखार जो सैटर नामगुल कन्टेंटे दिए दीब डिस्क्रिपने तपर हमें तो मोटामोटी आज के अनेकगुल कथा अल्प कथार मध्य बोल तो सामने दिन अपनी लीडरशिप स्टाइल नहीं लीडरशिप स्किल नहीं तरपे सीबी रईटिंग कथा बोल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं विभिन्न कथा बोल और सुंदर और भिडियो अपन के जानबार भिडियोर मध्य अनेकगुल ग्राफिक्स इमेज वनेकगुल कन्टेंट दिए भिडियोग अपना यूट्यूब देखे थकें साधारण एरक सामने को एक दिन समय सूझक हमें हम करते पर निजे व्यस्त मानुष समय तेम है ना तीन एडिटिंग छाड़ा भिडियो शूट कर दिए दी तो अपन सवार जीवन और सुंदर आनंदमय हो उठुक अपन सबा के अनेक धन्यवाद सलैकुम वरहमदुल्ला